Arrancamos con la dulzura de Nicole. Hola, buenas noches. No se puede estar más bonita. Muchas gracias. Te lo juro por Dios. Ya se puedo pedir un abrazo. Sí. Faltó más. Tengo 14 años y nací aquí en Atlanta, Georgia. ¿Cómo estás? ¿Qué te trae por estos lados? Pues mi sueño, perseguir mi sueño. ¿Cantar? Sí. Dice mi papá que yo empecé a cantar antes de hablar. Porque él dejó conectado su karaoke en la sala y yo agarré el micrófono y desde ahí no he dejado de cantar. ¿Cómo le salió una hija tan bonita? Digo, no ah, es que. Ya, ¿Qué pasó? No. Ya sabe que la quiero mucho. Y siempre guapotes como siempre. Eso. Esta noche le dedico mi actuación a mi fan número uno, a ti, papá. Qué ganas de no verte y nunca más, aunque me muera. Hacerme de coraje y escapar por esa puerta. Qué ganas de no verte y nunca más y ser valiente. Decirte que con él estoy mejor, que él me comprende. tan entera, tan mujer de carne y hueso para amar, que ganas de no verte nunca más, que ganas de no verte nunca más, que ganas de cerrar este capítulo en mi vida, donde fue una mentira y nada más. ¡Qué bonita! ¡Ay, perrón! Sí, ¿Cómo? Que, que trae Nicole, muy perrón. Muy perrón. Muy perrón. Sí, muchas gracias. Creo que lo haces perfectamente bien, Nicole. Te va a dar paz. Muchas gracias. Lo más perrón de todo el acto fue los gestos que hizo tu papá durante la canción porque la interpreta más que tú. ¿Lo vieron o no? No, es que la emoción es muy grande. Este, siempre me alegro mucho escuchar a mi hija. Ah, Soy su fan número uno. Okay. Estoy al 100% en los no Sí. Pues ahí están los gestos del papá, no que así se emociona el amigo. Eres muy afinada, interpretas bastante bien. Vas a tener mucho tiempo cuando crezcas para cantar como un adulto. ¿Hablas del vibrato? Hablo de... ¡Qué ganas de no verte nunca más! Va a llegar el momento donde eso te salga natural, natural porque la vida te va a llevar a eso y tu voz va a cambiar. Ese es mi pequeño y humilde consejo. Si Muy bueno, así, maestro. Mí. Usted es un maestrazo. Muchas gracias. Qué bárbaro. Eh, completamente de acuerdo eh, con lo que dicen mis compañeros. Creo que tienes un gran futuro. Te doy el pase. Muchas gracias. Cuatro pasos, a favor. Nos vemos en cuartos de final. Gracias. Bye. Ahora con una historia fuerte vuelve el Yen. Hola, soy Jenny Albarino, más conocido como el Yen. Soy cubano y vivo aquí en Fort Myers, Florida. Yo vine al show a participar la temporada pasada con mi grupo El Yen. ¿Nos acordamos todos de ti, viejo? ¿Y dónde están los matos? <risa> eh, nos separamos. Después que salí del show, la verdad yo perdí el piso porque pensé que era mejor que los demás. Y todo lo que había trabajado en 10 años lo perdí en dos meses. ¿Qué te pasó? Bueno, eh, me divorcié, se acabó la música, paré la música, se acabó el grupo, perdí el negocio. Y en el momento que toqué fondo, me tuve que ir a vivir a mi casa. Esta noche regreso, tengo talento, mucho talento, porque fue el lugar que me lo dio todo y quiero volver a recuperarlo. Agradecido estoy, guitarra mía. Tanto que voy a hacerte y regalarte mi mejor canción. El hombre que te hizo no sabía que al ponerte en mis manos me iba a hacer tanto favor. Porque tú que conoces mis penas, tú que siempre me llenas ese espacio que habita el dolor y me alejas de toda amargura cuando te pido ayuda nunca dices que no gracias eh, mira qué historia tan, tan difícil eh, perdiste pues tu matrimonio tu grupo tu negocio y la afinación también eh. 
Ojalá la recuperes. Yo por el momento no te doy el pase. No cantaste tan bien como la vez pasada. Fuerte, a ver cómo te va por acá. Yo, fíjate que me siento conectado con las emociones que sentiste o con las cosas que has pasado. Por de algunas cosas que luego te contaré. Pero vi un, una persona que viene a cantar otro tipo de música que no es lo que normalmente cantabas y que es difícil hacerlo. Entonces yo te quiero dar mi pase por eso. Felicidades. Dale para adelante. Tuviste un error ahí, Fellón, en la cantada, pero nada que, que opaque. Para mí, el pase que te voy a dar es bien a ti el, esta noche. Gracias. Rara la noche porque para Pepe perdiste hasta la afinación. Para nosotros, pues queremos darte la oportunidad. A pesar de los momentitos, tienes que trabajar muchísimo. Tienes tres pases y ojalá en cuartos de final des todo y ganes el pase. Échale ganas, viejo. Ay, el güero no, por pues, de pan. Sí. Yo pensé que no le ibas a dar el pase. No, ya me que... pones más nerviosa que Pepe. El Jen casi pierde todo. Y la que perdió solo la blusa es Genesis. Oiga, Genesis, ¿qué no le falta una playera, blusa o algo encima, Genesis? Ay, no, eso es... Mi sobrina hermosa. ¿Toda la gente viene contigo, Genesis? Sí. ¿Desde no. Salex City, Utah? Sí. No, manches. Qué bonito, qué bonito. Qué bonita tu amor. Sí. Yo bailo y canto como Shakira, que es mi artista favorita. Aprendí viendo sus videos, me encanta cómo mueve sus caderas y sus manos. El canto es algo natural, no necesité de clases, es un don que yo tengo. Estar en Tengo Talento, Mucho Talento, es la oportunidad para demostrar a la gente mis habilidades que tengo. Y sé que les va a gustar, porque voy a ser igual o mejor que Shakira. ¡Fuera! 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 Pero qué feo que cantas, mi querida Shakira de Cochabamba. Mira, Génesis, la cosa está aquí, hija, que bailas muy bien. Si hubieras venido nada más a bailar, te hubiera puesto el pase. Pero como tengo yo que cualificar un conjunto... Práctica, lo puedo hacer. Pues práctica. <risa> Quizás en los nervios porque es la primera vez que hago... Y aparte ni la cantaste entera. Los nervios. Ah, chiquita, mira. Pues sí. hay que vocalizar más, intentar hacer... Sí. Yo tampoco te voy a dar el paso esta noche, perdón. Eh, a todos los queridos familiares que están diciendo que no, eh, ella se va a ir cantando todo el camino de aquí hasta Sol Exirillo. Como regalo. Aunque me duele el corazón por no volverte a ver, pues me hace que no te puedo dar el paso. <risa> Ni modo, mi Shakira, no tienes pero, ningún paso esta noche, hija. Pero mira, Shakira la doble. Pero nos vemos pronto, Shakira. Te rompieron las artes. Tiene gran Kelly Chucky, pero no canta nada, Chucky. Oye, hablando de la Shakira, ¿Qué? yo anduve con el hermano de su viejo. ¿Con el hermano de Gerard Piqué? Sí, se llama Yamilo. ¿Yamilo? Sí, Yamilo Piqué. Ahora con pura energía llega Don Eduardo. Creo que no, no se oye, sí, sí. Oh, ¿Cómo de que no? Más que tú llegaste bien acelerado. Vengo del Meritito Guamuchi, Sinaloa, la tierra de Pedro Infante. Y vivo aquí, en Phoenix, Arizona. De este lado eres chef, ¿verdad? ¿Te Profesional te de la comida italiana. ¿Qué tal del viejo? Cuando canto en la chamba preparando ahí, mis compañeros me dicen, ¡Ey, güero, ¿qué andas haciendo aquí? Tú vete a cantar con Gerardo Ortiz. Pero en cuanto salgo de la chamba, corro para ver mi programa preferido. Tengo talento, mucho talento. Y lo mejor de todo son los panzazos del oso. <ríe> ¡Qué cura! ¿Tú crees que cantas mejor que dos, tres que has visto en el programa? Claro que sí. Es todo. Y esta noche este güero le va a poner el sazón al show. Qué difícil es la vida cuando existe incertidumbre y qué feo sabe la muerte. Una se quedó conmigo, las otras iban de pasar. ¡Fuera! ¡Fuera! Con asombro, ¡Fuera! Y otras más desfiguradas, el doctor ¡Fuera! viene en camino. ¡Fuera! De seguro voy a notar la Explíquenme, por favor, ¿cómo alguien 
explico. ¿Qué puede cocinar perfectamente? Porque dicen que es muy bueno. Uh -huh. Puede venir y, 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 y perderse en, en, en esto de la ¿Por cantada. No? Por ejemplo, usted es muy buena para la cantada. Pero para los chistes es, es muy mala para los chistes. O sea, lo suyo, los chistes no se le dan. De verdad. ¿Sabes para qué soy buena? ¿Para qué, buena? Ver, venga, ¿Para ¿para qué soy buena? ¿Para, para dar besos? Okay, okay. Okay. Ver, pongo una trompita, pongo una trompita. ¿Sabes para qué soy muy buena? Para <risa> Continuamos con la historia de Yesenia. Tengo 29 años y radico en Tulsa, Oklahoma. Tú a tus 29 años eres viuda. Así es. Con cinco chamacos. Con cinco ¿Cómo hijos? le has hecho? Soy tu fan. Con la ayuda de Dios. A mi marido lo mataron. Él estaba trabajando y se encontró en medio del fuego cruzado entre pandillas o narcotraficantes. La verdad, no sabemos. ¿Tú sacas a tus hijos adelante cantando o haces otra cosa? Soy locutora. Bueno, tengo tres meses en ese medio de locutora uh -huh. y canto en los restaurantes. Quiero que mis hijos estén orgullosos de mí. Quiero cambiar mi vida y cambiar la de mis cinco hijos. Ya no puedo más. Tú me haces falta. Vuelve conmigo, alma de mi alma, vidita mía. ¿A dónde está? Yo le voy a dar el pase a usted porque es una mujer muy valiente ante las adversidades de ella. Y no se la doy por, por ser una gran madre y por ser tan valiente. Eh, por talentosa Lo doy porque también. está esta noche. Claro, yo también, mi amor. Eh, bueno, en mi caso, yo respeto mucho, admiro que estés sacando a tu familia adelante, incluso que lo hagas cantando en algunos lugares. Sin embargo, la verdad no te veo ganando esta competencia. Con respetos, pero no te voy a dar el pase. Gracias. Señora, eh, sí veo un oficio, veo que afina, que tiene nociones completas de la Bonita música. Bonita voz, ¿no? También. Bonita voz, pero hay que conectar con la gente, con el sentimiento. Y que no sea mecánico nunca, que sea siempre que hasta tú misma te sorprendas de lo que estás haciendo y ahí nos vas a sorprender a nosotros. Pero te veo haciéndolo en cuartos al final, pronto quiero dar mi paso. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Felicidades. Gracias. ¿Tú, ¿Tú te sorprendes de lo que haces a veces? Yo, a ver, yo escucho... A ver, tal? suben videos de lo que está grabado con Seco Cano, sí, y digo, eso me gustaría saber cómo lo hice, pero ya, no, ya, ya pasó. Ahora llega Freddy, con ganas de mostrar una de sus grandes composiciones. Arriba Michoacán. ¿Sí o no? ¿Cómo supo? Y pues es que voy pasando. Pues nomás se nos ve la pinta, hijo, la pua guapura. Así somos, ¿ah? ¿eh? Y vos que no. Cuando tenía 16 años yo comencé a cantar. Yo solo así con mi guitarra, por propinas. En restaurantes, en fiestas, después empecé a cobrar la canción. ¿Qué nos viene a cantar esta noche? Hoy voy a cantarles un tema que es de mi inspiración. Se llama Quiero que seas tu mi vida y espero les guste. ¿Cuántas canciones has escrito? No las he contado, me imagino como 30. Y ahora como quiero dejar de cantar en los restaurantes, pues vine. Ah, tengo talento, mucho talento. Eres más hermosa que una rosa y más bella que una estrella que alumbra mis madrugadas. Eres más perfecta que la tierra, no encuentro en ti tristeza, para mí tu carita es bella. Quiero que quieras ser parte mía, quiero que des tu alegría a mi razón tan sin sentido, quiero que seas para mí. Que seas tú mi vida. 
viaje, mi compa Freddy. Empezando su vida, sus carreras. Yo sí quiero darte la oportunidad. No es lo máximo de canción, te tengo que ser honesta. Pero también tengo que aceptar que eres joven y que todas esas cosas se pueden pulir y mejorar. Mira, sí. eh, Bárbara nunca te lo va a decir porque ella es una, una, un boti de chongos, amor. Ay, Sara. Pero tu canción está fea. <risa> Alguien te lo tiene que decir como es. Si pasas a cuartos de final, te recomendaría de verdad no venir a cantar una canción tuya. Muchas gracias. Pero te voy a dar el pase porque traes el estilo que ando pegando ahorita. Yo quisiera que para ti esto fuera una experiencia que te haga crecer. Hay cosas que se pueden rescatar, como la melodía esa. He escuchado canciones que andan pegando Así con es. esa melodía. La letra no es, tampoco es la métrica. Hay que contar el número de sílabas, tiene que ser igual el número de sílabas para que sea algo cuadrado y que la gente se lo aprenda. Yo voy a diferir de Don Cheto. Yo te doy el pase si vienes con una canción inédita otra vez. Tienes un mes para mejorar alguna canción tuya que te guste. Otra, otra de las mías sí también Yo digo que le va mejor que... por, con un cover que con una canción propia Porque Yo no sabe las no. la, la reglas de la composición Todavía, no, todavía no la puede sabe. Mejor que no vuelva hasta que ya se decida no. no, mira Don José Garza. En realidad estás verde todavía, compadre Traes ideas, estás influenciado, te gusta el rollo de los plebes del rancho, Ariel Camacho, todo eso. Pero yo por el momento, pues no. Mi vida, de panzazo, tienes tres fases, te espero sí, muy gracias. preparado en cuartos de final. Nos vemos sí, en cuartos gracias. de final. Hasta luego. Ahora desde Sinaloa llega Giovanna. Vengo de los Moches Sinaloa y tengo 35 años de edad. ¿Cómo está eso que es maestra? De profesión, soy abogada. Soy profesora universitaria en la Universidad Autónoma de Sinaloa Campus, Los Mochis. Es todo. Y arriba Los Mochis. Arriba Sinaloa. Y también soy cantante. Ya tengo una carrera y ya he dado todo por ese lado y ahora quiero darle con todo a lo que es el ámbito de la carrera musical. Abogada penal en Sinaloa. Eh, sí, tengo, tengo el énfasis eh, al derecho penal. No hay mucho campo de su parte. Sí, Sinaloa, casi no hay, casi no hay chamba. Pues hay bastante. ¿eh? Nomás te falta una funeraria <risa> para que amarre. ¡Ay, Pepe! <risa> quiero que este sea el inicio de lo que puede ser una gran carrera musical. ¿Cómo dice mi gente? ¡Que se escuche! Luces como una cantante, eh, actúas como una cantante, lo único es que no sabes cantar. Seguiremos adelante, avanzando. Esto es el principio muy bien, de algo que va a ser muy brillante porque lucharé por este sueño y segura estoy que lo voy a lograr. Porque yo canto con el corazón para todos ustedes. Bueno, yo pienso más bien que el principio es como el final, aquí tengo talento. Muy bien, tomaré en cuenta los consejos que usted me da porque al final de cuentas ustedes son los expertos. Tienes voz, a ver si no sabes dónde colocarla, pero tienes una voz y yo te voy a dar el paso. Muchas gracias, muchas gracias. Yo, yo creo que es mejor que, que regreses en otra temporada. Gracias. Déjame decirte una cosa, güera. Tienes mucha energía. Solamente controlarla y seguramente en otra ocasión, con otra canción, yo, puedes... Yo, si le he puesto, así como cantó, con Happy Verde, yo la saco. No, fíjate bueno, que no. ¿Tiene su opinión? Bueno. No, no, sí tiene el potencial, pero esta noche no la lograste. ¿Sale? Claro. Tiene solamente un pase, no te alcanza para volver a cuarto de final, Giovanna. Bien, de todos modos, bienvenida y gracias por venir. Muchas gracias. Gracias, 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 Giovanna. Gracias. gracias. Buenas noches. Qué esto feo. Pero qué, qué Porque cosa. Le rompimos de... el sueño. No, eh. no, ella no se lo rompe. Ella es una mujer hecha y derecha. Una no, mujer pero fuerte. no le gustó lo que le dijo Pepe, nada. Sí se me hace que Pepe Garza exageró con su fuera. 
no creo que haya sido para tanto. Eh, la canción quedó un poco alta porque subieron los, los, le subieron un tono alto a la canción y pues si no le gustó, ni modo, creo que habrá mejores oportunidades, pero no se me hace que fue justo con su comentario. Continuamos con la historia de Rey. Tengo 33 años de edad y vivo en la ciudad de Orlando, Florida. Casado no estoy, eh, tampoco estoy soltero, tengo pareja, eh, su nombre es Javier. Um, la relación está muy buena, pero me gustaría afianzarla mucho más. Entonces quiere ganar dinero para rentar un vientre. Sí, sí, para, para tener un hijo. Renta el de Don Cheto, ahí sí, le cabe un equipo de veinte. Oh, ¡Qué grosero! Se lo eh. Si vas a estar, que sea algo bien. Si sí, me la quiera, lo cojo también. ¿El vientre? ¿Cómo? Si me quiera el vientre, pues lo cojo también, porque parte el premio. ¿Usted me quiere? Sí, no, no, es que Repítame, es por otro por país. Espérate, ya. Por eso alquilar un vientre está sobre, sobre los 30 mil dólares, así que por eso es que decidí que si me ganara el concurso, ese dinero vendría básicamente utilizándolo para eso. Perdóname cuando te digo que no te quiero ya. Son palabras que nunca sentí, que hoy se vuelve contra mí. Perdóname, 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 perdóname. Si hay algo que quiero eres tú, perdóname. empezar yo, si me lo permiten, yo creo que el juega es muy exagerado porque exagerado. hubo una nota muy fea. Una. Ahí fue donde le y en yo. esa nota fue donde le, le picaron los dos. Fue un impulso para mí. Fue un impulso. Pero a mí me gustaste mucho de... de, 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 de sea, sea pues, sea pues. Desde que te vi, iba a decir. No, papá, perdón, perdón. Me gustaste mucho lo que hiciste esta cantó. noche aquí cantando. Gracias. Esa nota sí estuvo bien fea, ¿eh? Pero te voy a dar el pase, yo le voy a dar el pase, a pesar de los pesares de tu cuerpo. Mira, mira, te voy a decir, mi amor, cantas muy bien, tienes una voz muy bonita y además muy apantalladora. Lo único, cuando uno le echa mucha crema a los tacos con los adornos, abusar de los adornos, perdóname, perdóname, perdóname. Es mucho. Cantas tan bonito que no lo necesitas. Gracias. Te arriesgaste con los dos fueras contra... ¿Qué pasó? Está bien chido, está bien ¿Qué? chido lo que le está diciendo. Si, sí, sí, si arreglas eso, no solo llegas a los cuartos, que hasta puedes llegar hasta la semifinal. Yo te doy el pase. ¿Le entras a la mamadora o no le entras a la mamadora? Tú bien. Venga. Eso es un hombre, no payaso. ¿Ya vio? Que venga la mamadora a ver qué está de aquí nuestro compa desde Puerto Rico, señores. El amigo rey. Continuamos con la babadora de rey. Babadora, 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 babadora. Pues aquí babadora. estamos con rey, rey. Mi, mi Listísimo. Rey. No saben ni lo que está pasando, ¿no, rey? Estoy perdido, pero bueno, el público aquí decide así. Como... Exacto. Catalán, ¿cómo le dijiste con Kiko, mi rey? No, no mi rey no, rey ah, se llama, rey. Chupito. Para Catalán y Docheto eres su rey. ¿Eh? Eh, Docheto, ese vientre, uh. <risa> Ay, no, el novio de Don Cheto, no, no. El novio no. de Calle, si cuál novio de Don Cheto, ah, usted no diga que no, Don Cheto. No, que dijo no, que el vientre no, y no, no lo diga. Va a prestar el vientre, chupito. Por eso se lo va a prestar. ¿Qué tiene de malo? No tiene nada que ver con noviazgo eso. Tú, Ro, también haces ahí de levantar. Déjanos a nosotros, ¿eh? Ay, no, no, sí, defiéndame. No nos deje a nosotros. Pues, ¿Qué es eso? Ay, ya veo. Ocho de cada diez personas, Reinaldo, han dicho que tú. Ay, Rey. Rey. ¡Si pasas! Sí, 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 sí. Veamos cómo le va ahora a Selvin. Yo ya había intentado estar en Tengo Talento, Mucho Talento, hace unas cinco temporadas. Vine a las audiciones aquí en Manhattan, pero no pude ni siquiera participar. Tú eres el único 
participante en la historia Tengo Talento que por ir a las audiciones se congeló. No, el, en sí no sé fue lo, lo que me pasó porque yo lo que sé que, que desperté en la ambulancia. Recuerdo ese día que fue una de las tormentas más fuertes que ha pasado aquí en Nueva York. El hotel donde había reservado me dijeron a última hora que no había ninguna reservación. Entonces decidimos quedarnos afuera. Desafortunadamente una muy mala idea. ¿Qué vas a cantar, amor? Esta canción yo la compuse en base a lo que se sufre en este país. Mi hermano fue deportado, mi madre vino cuando yo tenía seis años de edad, yo pasé toda mi infancia sin mi mamá y se sufre mucho. Pero ahora estoy de regreso con más fuerza, con más ganas y por fin estar en Tengo Talento, Mucho Talento es un sueño. Somos clandestinos, wait back por destino, no acusen sin saber que por hambre que venimos yo me brinqué la parte y me la vuelvo a brincar. Si algún día de esta tierra me llegan a deportar, yo no tengo la culpa de nacer del otro lado. Sigo siendo un mojado por gracia del río bravo. Yo no creo que sea pecado usar la superación. Pa' mi amigo el mojado, yo le canto esta canción. Nacimos allá abajo donde el sol quema fuerte. Y pa' no morirnos de hambre, apostamos con la muerte. Cruzamos el río grande y desiertos ardientes. Somos sobre viviente, nada de eso es delincuente, es el transporte que usamos, le apodamos la bestia y aguantamos sufrimiento sin nada de anestesia y este tema no se trata de odio o violencia, se trata de humanismo y que tenga más conciencia con el indocumentado, el que ya más mojado, que gracias a su trabajo este país ha levantado trabajando esta ola sol y también en los feriados y a pesar de todo eso somos los discriminados, yo millones acá adentro aunque no lo soporten y millones ahí abajo con la brújula. Uno siendo deportado, si otro brincando el borde. Parecemos Michael Jordan sin los tenis de resorte. Yeah. Oh. Oiga, Servin, ¿se Mira. cansó? Sí, mucho, mucho, mucho este, este tema. Eh, cansó. Ahora sí, lo arreglamos aquí a tirar los dos versos en una. Queríamos sorprender, no sé si, si fue sí, bueno o fue verdad. malo. Pues personalmente me gustó el mensaje, te compré el delivery también. Yo te doy el paso, viejo. Servi, no, pues sí, nomás la parte de que se te fue la aire, ¿eh? pero yo te doy el paso también. Una cosita, ¿cómo te sientes de, después de todas las aventuras, travesías, caer en una ambulancia, hospital y todo, y ahora estar aquí en Los Ángeles? Muy feliz. Ay, mi amor. Me gustaría mandarle un saludo a mi hijo. Mándaselo. ¿Qué le quieres decir a tu hijo? Que sí se puede. Sí se puede. Un mensaje bien bonito, compa. Este, felicidades por, por tus ganas y sobre todo por tu perseverancia, que es lo más importante. Muchas gracias. Tienes mi paso. Muchas gracias. ¿Le puedo saludar, don Pepe? Sí, viejo, claro. Gracias, mi vida hermosa. Gracias, felicidades, saludos a tu hijo. Toma, hijo. Toma, hijo. Toma, hijo. no, bienvenido, hijo. Ahí nos vemos en cuarto de final, pues. Sí. Seguro, gracias, gracias, Agua más, la... Los Ángeles. Agua con la nevada, porque se congela la gente. Bien, ¿eh? Bien, Muy bien vientos. todo. Este, el mensaje que traes, lo que transmitiste, todo. Lo único, Chupitos, es que le dijeron que, que se le fue el aire. Sí, yo ya lo sentí. <risa> <risa> Continuamos con la historia de Carlos. Soy de Ciudad Juárez, Chihuahua, México. Tengo 31 años de edad. Me gusta cómo vienes vestido. Gracias. ¿Por qué? ¿Qué haces? Yo soy publicista en Ciudad Juárez. Entonces me dedico a todo lo que es el área de mercadotecnia y publicidad. Y este... pareces artista <risa> a la hora que te veo uno vestido. Mi talento es cantar. La realidad de las cosas es que por cuestiones de que me he encaminado más a, a mis estudios como mercadólogo es que no lo he estado generando. Me gustaría revolucionar la música banda, que la gente se sienta eh, más contenta de poder estar escuchando el, el género regional mexicano y que no le hagamos el feo. Y por eso estoy aquí en Tengo Talento, Mucho Talento. Porque ya he sufrido tanto, tanto. Bien, necesita una maestra de canto, ¿no? Una no, que una compañera. ¿Ustedes vieron cómo puso fuera Pepe Garza? ¿Lo ¿Cómo puso, puso con fuera? la mente? Mira, no, es que no ya, ya, ya en este momento yo ya es tanto el fuera que lo tengo denominado. 
¡Fuera! ¡Ah, con ¡Fuera! ¡Cumpa Pepi! Ah, no, el mío usted también, mucho todo. No, no, no. ¡Fuera! ¡Ay, no! El, ¡Fuera! Mío, el no. mío no vas a poder. ¿Cuánto vas? El tuyo es facilísimo, mira. ¡Fuera! ¡Fuera! A ver, el de yo, Fabela. Ya, ya, ya. Tampoco no puedo abusar más. Este, tengo... Cansa mucho. Desgasta mucho. No, no, no. Ya acabo. Ya se va a acabar casi el programa. Ah, está pues ya. ¡Fuera! ¡Fuera! Me dejó con el... Ay. Ya. Ahora desde San Diego llega Roy. Mi talento es bailar. Fue, creo que un talento que Dios me dio y lo traigo en la sangre. ¿A qué te dedicas? Bueno, yo soy organizador de bodas, oh, la planeación de eventos, como el wedding planner que le dicen. ¿En dónde, acá? Oh, sí, my English. <risa> Nunca hago unas coreografías, simplemente lo siento y lo empiezo a adaptar. Ahora, Pero... nos llama mucho la atención, es para los atravesados, ay, Roy. Ah, es para tender la ropa. No. Ah, ok. Este es un momento muy importante en mi vida para ser recordado y demostrar que tengo talento, mucho talento. Eso, las palmas, ahí como me acompaña, vienen. Fuera, 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 fuera. Fuera, fuera. ¿Qué? Copa, estás. Copa, que te tienen una cora ahí bailando en un muelle. Que yo esperaba bueno, más. Nada más que eso, yo me transporté pues a la fiesta. A una mí. boda. A una boda. Para pretender ganar 100 mil dólares, no lo veo, amigo. No, claro, pues no. Gracias, mi amor, no tiene ningún problema. Muchas paso. gracias. No, ver, amigo. ¿Usted puede pasar por ahí? No, cuando, güey, yo, yo no tengo elasticidad en la, en la espalda. Yo puedo pasar por el más bajo de todos. No. ¿Cuál? Yo, Fabela, una más de tus monerías. Vamos a ver si sale. Se va a caer por las botas. Dale, qué viejo. <risa> ah, descalzo. Espérate. Música. Se le cae ahí no lo agarraste acá. ¡Ay, no! Está muy, estoy muy grandota. Ahora desde Sonora llega Obed. ¿Qué tal, amigazo? Hoy. Ay, su mamá. Es que es el sueño de él. Ay. Y aunque sea otro resultado ahorita, este. Tú sigue adelante. Pero, sí, ese, pero, ese, pero ¿por qué va a ser otro el resultado? No sabemos. Soy Oben Miranda, tengo 18 años y vengo de Obregón, Sonora, México. En este momento me encuentro estudiando producción musical en la universidad. Ahora soy compositor y cantante y ya tengo 12 canciones registradas. Para llegar desde Obregón a Los Ángeles no fue nada fácil. Mi madre me está acompañando en esta aventura y viajamos 20 horas sin parar. Quiero dedicarle esta actuación a mi padre, que no está aquí con nosotros. Quiero que él se sienta orgullosa de mí por lo que yo estoy haciendo. No voy a perdonar de lo que has cometido. Quiero que tú sufres como lo hiciste conmigo. Eres despreciable. Una persona que solo supo dar este amor Me voy a retirar de tu vida de una vez Antes de que caiga y me arrodille a tus pies Yo sé que seas feliz y que des el corazón Lo más importante en una relación es el amor
Quiero decirte que es súper admirable que ya estés aprendiendo a tocar la guitarra, sí, sí, que vengas con tu propia canción. Hay cositas de la canción que se pueden, la verdad, mejorar porque repetiste dos veces la, algunas palabras, qué sé yo. Pero de que la traes, la traes mi vida. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. ¿Cuál es el sueño tuyo, viejón? ¿Ser compositor? Cantar no? y componer, la verdad. Porque quisiera sacar a mi familia adelante. Primeramente, poder sacar a, a mi mamá adelante. ¿Por qué? ¿Qué pasa? El 21 de septiembre falleció mi papá. Mm. Ay, hijo de Dios. Claro. Ánimo, compa. Ánimo. Ánimo. Pues es algo difícil, es muy difícil, muy difícil. perder a un padre. Y desde mo el momento que él falleció, yo le prometí dar todo en la música. Aprendí a tocar la guitarra por él y creo que lo que él me quiere decir es que saque a mi familia adelante. Pues mira, para el tiempo que tienes eh, componiendo y, y cantando, estás bien. Pero que no te engañen de que ya estás listo, que ya eres Ariel Camacho, no. que ya eres Dios Fabela, no lo eres. Tú uh -huh. ahora el pase, aunque siento que estás Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Señora, ¿cómo ve a su hijo? ¿Usted está de acuerdo? Por supuesto que no, al contrario, yo, bendito sea Dios, aquí estoy y, y estoy para, para seguir adelante con él. Y, y mientras yo pueda y, y esté bien, yo soy quien voy a estarlo apoyando. Y pues deseo de todo corazón, hijo, que algún día se te haga. Te amo. Cuatro pasos a favor, nos vemos en cuarto final. Pues, muchísimas hijo. gracias, eh. muchísimas gracias. Por algo... La mamá en el principio le dijo, no importa lo que pase esta noche, porque también ah, la señora es una señora inteligente, consciente, que sabe que no bien, es señora. estrella. Ay, muy bien, señora.